，只要我妹妹愿意嫁给他，他就可以拿出两千万作为聘礼。而你呢，你怕两万块都拿不出？要，你要是喜欢的话，老公给你买。走，这也太美了，一姐，你也太幸福了吧！一姐，你快穿上看看吧，快穿上试试。穿上吧，对呀、啊，穿上，快穿上，快穿上试试。让一让，骑个破电瓶车还要占一个车位。团长，哎，真的是你啊！你给我放开！你谁呀、啊？乱拉什么？我呀，陈一鸣。哦，是你小子，可不就是我吗？团长，没想到这次机会你也来了。来，走走走，我上去。哎哎哎，干嘛呢？这是？陈一鸣啊，你怎么混成这个逼样了？穿成这样，你也好意思来参加同学聚会？同学们都知道咱俩当年关系好，你不嫌丢人，我他妈还嫌丢人呢。陈晓，你怎么这么说话呀？那你想让我怎么说话？你就算要来，你不知道换什么衣服吗？你这穿的什么玩意儿？垃圾桶里面捡的吗？操！这衣服怎么了？看不起谁呢
，大家的变化都挺大的嘛。哟，这不是我们班的大美女李欣吗？班长，同学们，不好意思啊，那你就等了。谁呀？你们都没认出来吧？刚刚我也没认出来，这是我们班陈一鸣。啊？陈一鸣？陈一鸣？你很重要。对呀。是怎么是这个样子？这来都来了，还在这杵干嘛？自己找地方坐呀。这是怎么这样？这是怎么这样？李欣还是这么漂亮，最近在忙什么呢？班长，你还不知道吧？咱们李欣啊，马上就要当明星了。据说呀，去跟咱们这一块最有名的四月传媒签约了。是吗？那太好了。四月传媒，这不是我今天问大哥要的公司吗？你好，李欣。谁让你坐我旁边了？这这有人坐吗？没人。但是我不想你坐我旁边。陈一鸣，来参加同学聚会，你都不知道换身衣服的吗？你看你穿这个地摊货，你不嫌脏啊？这衣服哪里脏了、啊？昨天才洗，还哪里脏？都发臭了。我，行了，陈一鸣，看你样子，日子过得不太好吧？要不我给你介绍个富婆，你这颜值，当个小白脸还是没问题的。班、啊、长<笑>，你过分了吧？啊，不好意思啊。昨天晚上喝多了，还有点没醒酒，没介意啊，兄弟。没事，虽然喝多了，但是毕竟酒后吐真言嘛。好吧，既然大家都这样，看来是不欢迎我，那我走，请吧。
，姐，好了，你们走吧。三爷。真是越来越年轻了。哎，文强真的是太会说话了。我说的实话呀，是吧？<笑>文强这小子啊，从小都是油嘴滑舌的。不过三姨啊，这次他确实说的实话，对吧？<笑>对对对，三姨，你现在真的气色很好啊啊！对呀。哎，你们这些小辈啊，真的是越来越会说话了。哪里？哪里？实话而已嘛，实话。就是。<笑>三爷，三爷，来了，坐吧。三爷，哟。这不是我们庄家的好女婿陈一鸣吗？哎，你这身衣服，好像我在地摊上见过，只要十块钱吧。你别说，还真是啊，花花这家伙。别瞎说，我这衣服可花了我十九块钱。不好意思啊，比你少说了九块钱。一呀，我听说你公司现在有危机，这不会连身像样的衣服都买不起吧？不是我看不起你们，你老公穿一身十九块的衣服也就罢了，你瞧瞧你穿的。这衣服顶多也就千八百块吧，这么低端的西装，你也好意思穿出来？你瞧瞧我的，我这身衣服，杰尼雅定制款，你知道多少钱吗？七十万你有病啊！摸坏了，你赔得起吗？我只是觉得呀，你这件衣服并不适合今天的这个场景。你这件衣服啊，是意大利著名设计师弗兰迪斯克·马丁，全世界只有一件，目前就珍藏在意大利的服装博物馆里。所以说，你这件衣服应该是仿品，而且仿得很粗糙。你看，你这儿还有线头呢。当然，你现在可以把它剪掉。保守估计啊，你这件衣服估计也就值个几百块钱。就连我媳妇儿身上穿的一千两百块钱的西装。估计都比你这个质量好。这件衣服的设计灵感来自于他的父亲彼得拉克。他的父亲破产后得了抑郁症，觉得整个世界都是你。所以说，你这个衣服上的条纹也都是你。你今天穿这个衣服过来，是希望我们整个家族。马上破产吗？哦，对了，忘了告诉你，我媳妇儿她对衣服的要求并不高，但是她对她的鞋要求是非常的。她脚上的这双鞋
，是水晶之恋。哇，水晶之恋，真的好美哦！是真的水晶之恋，可是价值三千多万呢。哇！你如果没听说过的话，你可以上网去查一下。这他妈胡说什么呢？怎么，说到你痛处了？你看一眼！你和他胡说八道什么呢？赶紧给叶秋道歉！你看什么呀？这个没用的东西，赶紧给我滚回去！一鸣，别管他，让他滚。姐，行了，别闹了，说正事要紧，大家都坐下吧。三爷，老爷子呢？最近老爷子跟着一帮朋友出去旅游了，公司的事就暂时交给果然。怎么，你有事情？啊，没有没有没有。交给三爷打理，那是应该的，是吧？就是。对对对、啊、对对对，应该的，应该的。根据可靠消息。本市事业传媒换了一个新的总裁。你怎么骑车的你？这不是陈一鸣吗？你来这里干什么？我来任职的。任职？你在这里上班
。你不会是叫你的保安吧？